So. Probieren wir es nochmal. Tödliche Vorhersehung. Die 13. oder was auch immer. Au. Oh. Ah. So. B -b 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 Rising Star Games, ja. Toy Box Incorporated. Ich kenne halt nicht ein, eines dieser, dieser Läden. Einen dieser Läden. <lacht> Sagt mir alles nichts. Resume! Yes. Previously during the investigation, these puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Green. I'm Sheriff George Woodman. Harvest Moon? Okay. In this town. Hm. You feel it, Zack? I can't feel one thing about it. It's broken. I've been using that one for a long time. Why didn't you get it repaired? This TV is important to you, right? Donkey Kong Country war der Grund, weswegen ich ein It's Super Nintendo gekriegt habe. Some memories attached to Und it. Kevin, du hast nicht die leiseste Ahnung. Und Donkey Kong Country ist eines der geilsten Spiele überhaupt. Grandma grandma Aber gut, du magst ja auch mal zu einem Mikro, also von daher oh, was erwarte ich da. Everyone loves movies, right? I love movies too. I've never been to a movie theater, though. Ah, I've had déjà vu. Warum nur? Okay, es ist immer noch der gleiche Scheiß. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist definitiv nicht richtig. Aber ich kann, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das an dass das an, an am DP-Fix liegt. Das ist Augenkrebs. Und natürlich ist das veraltete Technik. Das ist von 94, Mann. Donkey Kong Country ist im gleichen Jahr erschienen wie du, Kevin. Ui, ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Angel Isaac. Ah. Angel Isaac, ich verstehe. Ich finde zum Beispiel, Ape sieht ziemlich hässlich aus. Wenn es äh, besser aussieht, liegt es aber auch daran, dass Ape auf der Playstation erschienen ist und nicht auf dem Super Nintendo. Vergleicht hat mal. Kannst du eigentlich nicht. Zumal Ape später rauskam. Und wie gesagt, versucht es mal, spielt es. Das ist alles aber nicht unpräzise. Das ist eines der guten Rare-Spiele von damals. Über den dritten Teil kann man sich streiten, aber die ersten beiden sind großartige Spiele. York. York. Ja, aber die 
Grafik von Kevin kann man sich streiten. Das ist ja kein QTI, es ist jetzt nicht so, dass du da Reaktionen für haben musst. Du hältst halt nur den Knopf gedrückt. Das ist echt nicht normal mit diesen komischen Flackern. Das gefällt mir nicht. Ja, klar. Nur weil das am Flackern ist, heißt das nicht, dass du die ganze Zeit das drücken musst. Da stand der Hold RT und nicht Push RT repeatedly. Nee, nee, nee. Meshen, das wäre super strange. Wobei, das würde ich dem Spiel jetzt auch noch zutrauen. Das ist ja so schon super strange, aber... So, man hat die Möglichkeit, sich in diesem Spiel zu rasieren. Das, das werde ich nicht tun. Forest of red trees. A carpet with red leaves. A strange doll and twin angels. But that child is what bothers me the most. I swear I've seen him before. I just can't remember where. Tja. Well, it'll probably come back to me eventually. For now, we need coffee. Ich find's toll, wie er mal von seiner Zigarette nur zwei Züge nimmt und Let's dann aufhört. Let's head to the cafeteria, Zach. Ja, das I hope they have some real coffee. Das ist definitiv nicht. I nicht. really need some coffee. Then we can head to the sheriff's York office. York, ist gut jetzt! Mann. There's a proper procedure for everything, right, Zach? Ja. Ich kann auch nicht, ich weiß auch nicht, was das für ein, für ein Effekt ist, der diese Scheiße verursacht. Das hat irgendwas mit, mit Helligkeit zu tun. Ist das Ambient Occlusion? Muss ich das ausstellen? Kevin, du kennst dich doch mit Grafik aus. Ist das Ambient Occlusion? Hey, was hast du vergessen? Bip, bip, budu, bap. Bin ich der Einzige, der dieses, äh, dieses Flackern sieht, oder was? Das hier. 
Das ist im normalen Spiel nicht der Fall. Ich habe aber keine Ahnung, was das auslöst. Beziehungsweise im normalen Spiel. Ich habe den DP-Fix auch mit meiner GOG-Version schon benutzt. Und da war das auch nicht der Fall. Dieses hier. Das geht mir tierisch auf den Sack. Und das ist auch nicht richtig. Ich dachte nicht richtig. Nein, nein. Ja, dann mach halt. Ha. Sehr merkwürdig. Seltsamer Bug. Zumal er vorher nicht da war. Ha. Okay, die möchte ich gerne behalten, die Items. Danke. So. Und gleich kommt die wundervolle Unterhaltung mit der merkwürdigen Dame. Großartig. Da freue ich mich schon drauf. Niemand an der Rezeption? Das gibt's doch nicht. Da habe ich ein Ei gefunden. Punkte bekommen fürs Wetter checken. Geil. Ich glaube dem Schild nicht. Tante Axt. Ha. Dann halt nicht. Kann ich hier wieder speichern? Ne, will ich nicht. Ne. Mr. Morgan, your breakfast is ready for you. Diese Oma, Mann, das gibt's gar nicht. Thank you, Mrs. Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then. Thank you, Polly. I'm starving. Is everything all right, Mr. Morgan? Yes, it's delicious, Polly. My compliments to the chef. I'm hoping my cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. What's that? The salt's in that white shaker there. Thank you. I was wondering if there were any other guests. Ich find's toll, wie er lauter here. redet, weil oh, sie so no, weit weg no sind. <lacht> My husband and I used to run this place, but he's in heaven now. You've been working here alone since then. 
Must be hard by yourself. Oh my, <laughs> we're all out of pepper. I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. <laughs> but I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice. <laughs> <laughs> Polly, it might help to hear you better if you could sit a little closer. Oh my, Mr. Morgan, you're embarrassing me. <laughs> so early in the day, <laughs> too. I think I'm a little too old for you. And I still love my departed husband. May God rest his soul. I appreciate the invitation, but I'm fine over here. Polly, I can hardly hear you from all the way over there. You're exaggerating. This is fine. It won't do to be all clumped together with such a large table and cafeteria. We have to make use of all this space. <sighs> now tell me, that wound on your face, what happened? Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh my, well, there's no need to be the tough guy here. I want you to be able to relax here. I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in the same room, you know. Really? I feel honored. If you need anything, anything <laughs> at all, just let me know. I'll help you out in any way I can. Zach, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? Say, Polly, what can you tell me about this town? Well, let me see. You might know this already, but the town is called Greenvale. It rains here quite often, but it's a nice place, surrounded with nature. It was a big and prospering lumber town until not so long ago. We used to have a population of over 6,000 people. Less than a tenth of them left now. This hotel was built back then. We saw plenty of guests in those days. Hmm. That's why this place is so big for such a small community. I have so many fond memories from back then. I suppose the clock on the community center is quite famous too. The clock? Oh yes, it's lovely. It rings in the morning and at night to let the whole town know the time. You'll hear it many times during your stay. It's a beautiful sound. And you'll love it too, I think. I look forward to hearing it then. Anything else you'd like to know about? <laughs> yes, actually, Polly. Could you tell me about the shops around here? Shops? Well, there aren't many. It is a small town, after all. You can do most of your shopping at the Milk Barn convenience store. The couple who run it are a unique pair. Steve hat recht, wir sind alle Zack. Und du kannst nichts dagegen tun, Kevin. Oder sollte ich lieber sagen, Zack. My kitchen is closed. If you want to go to a bar, there are two. The Galaxy of Terror and the Sweary 65. I don't care much for either of them. Bars are for the younger folk. We also have a gas stand, of course. The art gallery and even a gunsmith. You should be able to find what you need. Thank you, Polly. Well, Mr. Morgan, I'd better start cleaning up. You just take it easy. I'll bring your coffee out in a moment. Thank you, Polly. I have to warn you, though. I am very particular about my coffee. The very best you have, please. I understand. I'll be right back with it. Nee, das ist äh, der wirkliche Soundtrack. Did you see that, Zack? Clear as a crisp spring morning. F. K. In the coffee. I knew I could count on it. Never fails. Now then, let's get going. Jetzt weißt es. Das ist auch mit, glaube ich, das, äh, das ähm, bekannteste Lied aus dem Spiel, weil es einfach unheimlich häufig verwendet wird in allen möglichen Szenen. 
somit einer der strangen Sachen im Spiel, dass der Soundtrack einfach so random wirkt an einigen Stellen. Neben dem ganzen Rest. There's always trouble heading my way in this job. But I'm always up for a little excitement too. <laughs> There's no theme park in this town though. All that good luck is just slipping away. But I think I'll have a thrilling enough time right here anyway. Das Spiel hatte halt auch tonnenweise Anspielungen auf Filme und hast du nicht gesehen. Und hat sich sehr an Twin Peaks orientiert. Also wenn man Twin Peaks kennt und die Serie gesehen hat, dann erkennt man halt tonnenweise Sachen wieder. Zum Beispiel den Kaffee oder dass das hier äh, eine alte Holzfäller Ortschaft ist. Das könnte mitunter auch äh, erklären, warum es strange ist, weil Twin Peaks ist von David Lynch und David Lynch ist nicht unbekannt dafür, äh, recht seltsame Dinge rauszuhauen. A police car. So, we have King George to thank for preparing a car for me. Das ist doch a pleasant surprise. Irgendein Effekt oder nicht dieses Let's take it first fuck. Das ist doch I have to tell you, Zack, this place simply amazes me. The keys were left on the front hood and nobody stole the car. Values This town has what the country needs. Values. Let's head over to the sheriff's department. Master key. Ja, also das ist... What the fuck? Das ist doch irgendein... Das muss irgendein Effekt sein. Also, wow, wow. So, Zack. About those bonus features in TVTs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there. Just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember? Attack of the Killer Tomatoes, <laughs> filmed in 1978. Produced, directed, written, and edited by John DeBello. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. 
It had so many sequels, and the original was re-released in 95. The 87-minute long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes. But that was around the time I joined the Bureau. I never have a chance to see it. I know, Zack. Once this case is over, we can watch it together. I bet we can buy a copy on the internet pretty easily. Ah, Krebs. Meine Augen. Ah. Nein, DVDs von Filmen aus den 80ern, Mensch. That's one fine building for such a small town. The exterior woodwork is spectacular. Do you agree, Zach? Ja. Also diese, dieser Effekt ist ja furchtbar. Das kann auch nicht DOF sein, oder? Ich schalte das nachher mal aus. Das ist ja super nervig. Pleasure to meet you, Agent Morgan. <laughs> so good. I'm Thomas McLean, the sheriff's assistant. <laughs> FBI special agent Francis oh York Morgan. God. Please just call me York. It's what everyone else calls me. Very well then, Agent Agent York. I believe I owe you a thank you for retrieving my belongings from my car. Thanks. Oh, no, no, just doing my job. I just, well. I want to help do everything I can to help the investigation. I just can't believe Anna was murdered. <laughs> she was such a bright and lovely girl. This is the epilepsy you know edition well? here. Well, no, not really. But it's a very small town. I'm sorry. It's just that this is the first really big case I've ever seen. I understand. Just try to relax. Can I have a look at Anna's file now? Y yes, of course. The sheriff told me to let you through to the meeting room, but I've lost the key to the cabinet where the files are. Why don't you take a look around while I go look for it? Okay, let me know when things are ready. <laughs> Zach, Thomas appears to be the <laughs> kind and sensitive type, totally at odds with the monarch. Oh, the Apollo. Almost a good setting for a cartoon. Safe. Ich muss noch mal raus. Das, das hilft nix. Das hilft nix. So. Ich werde sowieso nicht pennen. Bevor vier, denke ich. Dann kann ich auch gleich noch äh, Bioshock gucken. So, aber in der Zwischenzeit hatte ich das nicht hier noch mit am Start oder wie oder was? Aha. Hell. Ja, ich hab's dir gesagt, nix mit Garbage. Das ist